Bene signori, cascasse il mondo io non vengo meno alla parola data e quindi comunque vada, anche se non riesco a fare una live perché non mi reggo in piedi, però comunque l'angolo della vostra si fa, eh, uscirà il, il capitolo fra pochi giorni, però mh, credo fra due giorni, però comunque almeno eh, rispondere ai commenti dell'angolo della vostra ci stanno. L'inizio dell'anno scolastico è tosto, molto molto tosto e quindi purtroppo noi insegnanti sto periodo lo avviamo proprio male, soprattutto quelli che poi come me hanno varie funzioni animatore digitale funzione strumentale su capisci niente quindi sto un attimino preso fra 10.000 robe rsu consiglio di istituto non capisce nulla quindi un attimino messo così eh, diciamo la cosa migliore sono gli alunni a sto punto qui devo dire la verità perché la fase organizzativa fa un po schifo all'inizio però vabbè piano piano le cose comunque ragazzi io già dal primo giorno di scuola ho detto dai dai che manca poco a giugno perché l'ottimismo è importante detto ciò detto ciò io volevo leggere gli otto messaggi di posta che sono arrivati perché credo che comunque vada a prescindere tutto ma ci vorrà un po' per risolvere ciò che è capitato e poi i messaggi di posta sono belli perché comunque sono un commento stesso alla cosa a proposito di commento nel video commento mi ero dimenticato di mettere il menu qui che uno quando scorre può andare avanti se si scoccia di vedere qualcosa ma vabbè abbiamo capito che è un periodo un po' così andiamo a vedere i messaggi di posta ce ne sono otto allora sono un pochettino da prendere con calma, io direi di partire dal primo e vediamo un pochettino la vostra opinione come è stata in tutto questo periodo. Ma io che fine ho fatto qui? Perché non mi vedo? Voglio vedere... Oh, eccomi qua. Sono così belli... Mamma mia, faccio schifo però. Allora, vediamo il primo che dice qui. Abbiamo Kisaro e Rufi. E poi sono curioso di vedere che cosa c'è. Barriere, il robottone, la ciurma dei sogni. Ma vediamo che dicono. Allora, Roro94. Ciao Strike, come è iniziata la scuola? Una chiavica. Ripeto, non per colpa degli alunni, è proprio la fase organizzativa iniziale che è terribile. Comunque, riguardo al capitolo, invece mi pare nell'ultima pagina che Rufi Chiarfifto ha agguantato Kizaro nella sua mano, ma non vedo Aki dell'armatura. Come fa a tenerlo stretto in mano? Credo che ormai Oda non abbia più bisogno di farci capire come all'inizio che si utilizza l'Aki. L'Aki ormai lo vedo piuttosto scontato, quindi ormai tutti hanno l'Aki. Diciamo, a questo livello qui, a quel, a quel livello di potenza, siamo tornati un po' alla prima serie, quando non era più necessario specificare la cosa effettivamente anche questo è interessante adesso vedo Rufi come un ragazzo che avere i sogni della gente ed è stato detto che il Gomu Gomu non è un vero paramici amazon leggendario quindi ti c'è l'opposto si nutre dei fallimenti e con i fallimenti non ci avevo pensato pensavo che lui si nutrisse più che altro degli incubi i sogni incubi i fallimenti l'oscurità e la tristezza della gente che non ha veri i propri sogni dark dark è un rogio particolare effettivamente Così come quello è un paramiscia alla fine particolare, che è una zona particolare, questo è un rogio. Per... Infatti, non è come Acaino che richiede il suo corpo si è colpito o tagliato a metà. Quindi, secondo me, è un frutto leggendario aveva un nome diverso. Potrebbe tranquillamente essere non un rogio vero e proprio, ma uno zona. Quando. Oda diceva che è un rogia particolare, un rogia diverso dagli altri, forse intendeva dire appunto che è uno zoan mitologico particolare che credevano fosse un Roja ma non lo era così come quello di Rufi credevano fosse un Paramicia ma non lo era ci potrebbe essere un legame con Vega Punk e Tic dato che la Zatta era in nei pressi nel prossimo capitolo ti aspetti Kuma o Kizaru contro Rufi allora andiamo con calma bellissima l'idea di Tic soprattutto ormai del fatto che il tipo di, di zona è vero che se ne parlava di Teach che poteva essere zona, però se lo, diceva, lo si diceva soprattutto per il discorso del cerbero, l'animale mitologico, relativo al fatto che ha mangiato due frutti. Ha mangiato due frutti perché in realtà nel frattempo ne aveva mangiato uno prima, il cerbero, queste robe qui. Invece in questo caso stiamo parlando di questa novità. Cioè il frutto di Rufi che non è un baramish ma una zona. Quindi bellissima sta cosa. Al tempo stesso... Tu mi chiedi un legame con Vegapunk e Teach, un legame, mh, non, cioè, di solito è una parola che si usa per qualcosa di affettivo, familiare, eccetera. Un legame, forse tu vuoi dire, nel senso c'è la possibilità che Teach si vedrà a breve. Allora, a breve, brevissimo, non credo, perché siamo nel vivo di tutte altre questioni, c'è da capire anche la password, il Frontier Dom, adesso che l'hanno scoperta la password, quindi lo chiudono, sto Frontier Dom, non serve più a niente. Capire come gestiranno anche tutti i vice ammiragli che stanno nel frattempo combattendo con DC Beast. Quindi ti ce lo vedo più uno che o arriva alla fine o arriva durante quando Oda si è incasinato e ha bisogno di qualcosa per distrigare un po' i nodi. Quindi forse è prestino, però è ovvio che ci sarà. Perché Oda non mette la zattera di Tic a caso e Caribò a caso che devi dire le robe a quell'uomo. Dopodiché nel prossimo capitolo se ti aspetti Kumo, Kisaro, ma anche tutti e due. Cioè, 
penso che Chisaro e Rufi sono, cioè deve per forza part- ripartire da lì perché non siamo in una situazione del cambio di scena tipo che non so, ca- cambio di scena su fuscia cioè dubito perché siamo troppo nel vivo del combattimento e anche del volume cioè non puoi fare un cambio di scena a tre, a tre capitoli dalla fine del volume e stessa cosa si riparte proprio vedete dove eravamo là, rimasti diamo, c'è Rufi che ha appena preso Chisaro in mano io avevo detto appunto nel video commento o nella live non mi ricordo mi aspetto che Rufi prende Chisaro e lo sbatte via perché la, sens- la sensazione è quella poi vedremo cosa succederà bello comunque questo qui no? credo che il ragazzo ci dà dentro Ragazzi, io spero che la, il, il timbro della mia voce non sia palloso, così perché veramente diciamo, la stanchezza si fa sentire. Apro anche un po' di pagine per far prima, così le anticipiamo. Tanto non ci sono, non dovrebbero esserci ehm, diciamo, situazioni compromettenti sul, su questo computer. Su quell'altro è meglio che non lo accendo in diretta perché sennò no, 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 non ai 18 su... Però, allora, detto questo, barriere e robotti. Antares, ciao Strike, a questo giro facciamo un passo in avanti con le avventure di Kuma nella Terra Sacra. Non mi aspettavo di vedere a Kainu come non mi aspettavo che l'obiettivo di Kuma fosse altrove. Per quanto riguarda il grande ammiraglio, penso che la sua comparsa serva a farci vedere nuovamente quanto è legato e impotente su determinati aspetti, visto il rango che ricopre. Non non so per quanto regga ancora anche questa imposizione da parte dei nobili. Condividi in pieno, ne parlavo anche nel video commento. Secondo me tutta sta sceneggiata di prendere a Caino e ogni volta umiliarlo in questa maniera porterà a qualcosa. Che... Lo, lo vedono avendo la pressione pronto a esplodere quello lì. Comun- Kuma ha quindi scalato la linea rossa solo per procedere oltre. Se uno riguarda tutta la scena credo sia il 1066 se lo rilegge bene si vede chiaramente che Kuma ha una testa bassa e sta andando a sbattere contro la red line si vede proprio non, ha, non l'aveva puntata quando va a sbattere e precipita giù c'è anche sta parte che lui guarda verso l'alto come dire uh cazzo <ride> se la faccio dire uh cazzo devo riscalare cioè, ad, se uno lo rilegge si rende conto che è così mi fa strano che con il suo potere non sia stato in grado di oltrepassarla Beh, però è perché fa viaggiare solo in orizzontale a questo punto. E basta anche se viene detto che è altissima. Secondo me è un ulteriore indizio che questa barriera è artificiale. Comunque, continuando... Ah, nel senso proprio la red line ha uno scopo nel, all'interno di One Piece come barriera artificiale. Una barriera che nasconde dei robottoni giganti pronti a muoversi. No, no, quello... Continuando su Egghead, mi è molto piaciuto lo scambio di colpi tra Rufi e Kisaru, in particolar modo l'utilizzo del Gear Fof, eh, Fifth, eh, no, Forzo, senza passare subito in modalità Nika. Beh, ma ci stava, dai. Questo qui l'avevo detto anche nelle quote del mille... E, e, e cosa era? 1090. Ci stava il, un po' di Gear Forte. Prima. Bellissimo anche il finale con l'ammiraglio colto di sorpresa. E qui la domanda, ma sta barriera non doveva essere impenetrabile? Ok che Rufi è un frutto mitologico ma l'ha passata due volte di fila, pure Bon è stata catapultata nella barriera e se fosse davvero mortale dovremmo già dire addio alla piratessa. No, allora, in realtà la barriera fa molto male, però io l'ho capita così, ma non per fare l'avvocato di Oda, se uno cerca di oltrepassarla lentamente cade giù ma non muore, esempio era successo a Kaku, ricorderete che aveva provato a scalare il Frontier Dom e alla fine non ce l'ha fatta e cade giù. Ma poi si rialza dopo un poco. Poi da lì a poco la, la nostra cara Stussi avrebbe poi punito entrambi. Quindi diciamo che se uno lentamente prova a buttarsi nella, nel Frontier Dom, ha la scossa e torna indietro. Ma se uno viene lanciato con un'altissima velocità nel Frontier Dom, lo oltrepassa e si brucia. E fa più o meno i danni che ha subito Kaku, qualcosa in più, qualcosa in meno, ma la vedo così. Comunque... Per quanto riguarda il risveglio del robot finale, parrebbe essere legato all'arrivo di Nika. Si vedono le nuove tabelle del tamburo, certo. Ma allora perché non si è risvegliato quando c'è stata la trasformazione in Gear FIFA? Perché questa è la domanda che hanno posto un po' tutti. Vediamo la tua soluzione qual era. Non è così scontato come si legge, anche perché quest'ultimo era attivo 200 anni fa, mentre Nika era assente, bravo. Per me è più legato alla distruzione del sogno di Vegapunk, il robot che portava la Sunny. Potrebbe essere che i robot si attivi per difendere i sogni delle persone. Allora, io credo... Allora, io nel video commento avevo lanciato questa opzione, questa possibilità del, del semplicemente che 200 anni fa era stato risvegliato per via del ton dial. Quindi questo conchiglione, qualcuno avrà preso la, biga, la briga di registrare il suono dei tamburi di Nika di 600 anni prima, perché 800 meno 200 fa 600, e quindi il robottone si è svegliato. Però mi piace moltissimo l'idea che vedo che gira un po' in testa a tutti appunto del fatto che questo robot 
non è progettato per attaccare Marigioa, che sarebbe un casino totale nella storia del manga, secondo me, ma è progettato per diciamo, realizzare i sogni, i sogni che in quel momento qualcuno sta esprimendo. Quindi, se si risvegliasse il robottone qui vicino a casa mia, andrebbe sicuramente a caccia di figa. Detto questo, One Piece, ciao ragazze e ragazzi, vi racconto questo pensiero che ho fatto, bella questa, sembra un sogno, ho <ride> fatto un sogno. Nel capitolo si sottolinea in modo abbastanza evidente come il robottone Vega Force One sia considerato il robotto dei sogni, senza tra l'altro esplicitare il motivo. Sì, questo anche a me non è che mi abbia fatto molto piacere vedere queste trovate di trama buttate lì all'ultimo comunque ok tale robotto era tra l'altro necessario a trasportare la Sunny ma ora è rotto ho pensato questo se il frutto di Rufi risvegliato abbia lavorato da catalizzatore per far avverare i sogni degli uomini dando vita ad un altro robottone quindi i sogni di Rufi senza mettere in mezzo Lilith dice questo tema dei sogni e delle volontà fortemente legato al potere dei frutti è già stato tirato in ballo da Vegapunk durante la saga sì se fossero proprio sogni e desideri l'energia dell'antico regno che Vegapunk cercava un frutto che catalizza sogni e desideri è una fonte di energia potentissima <coughs> proprio come un sole allora su questa cosa visto che stiamo ripetendo tutti più o meno lo st la stessa idea a me piace poi ogni tanto aggiungerci qualcosa di nuovo altrimenti che sfizio c'è e vi dico questa cosa, avete mai pensato alla vaga possibilità che Cuba stesso si stia muovendo per un sogno che non è più realmente il suo? Mi spiego, uh, Vegapunk quando parla del robottone della discarica, in realtà è Shaka che lo fa, eh? e poi contemporaneamente dopo parla del frutto nica nica e in generale parla dei sogni anche sul discorso energia la famosa scena di lui che guarda Rufi e dice guarda è tutto intorno all'energia Vegapunk specifica anche una cosa lui dice io ho creato il Vega Force One ma non sono riuscito a capire bene la tecnologia che avevano utilizzato 800 anni fa perché erano superiori a me infatti la stessa, lo stesso robottone viene proprio presentato con questa scritta, era l'ultima vignetta del capitolo, e viene presentato così. E se vi dicessi che è esistito un regno 800 anni fa con una tecnologia anche superiore a quella che c'è in quest'isola? E dopo viene appunto ribadito il concetto, cioè il Vegapan che dice io mi sono ispirato a quel robottone, però alcune cose non le ho capite. Dopodiché però, attenzione, sappiamo anche che Vegapan ha lavorato su Cuba. Gli ha tolto la personalità umana per trasformarla proprio in un robottone. E se avesse installato in Cuba un qualcosa che in realtà Vegapunk stesso non sa bene come funziona. Ha solo visto il robottone, lo ha imitato e quel tipo di meccanismo l'ha preso e l'ha messo in Cuba. Come dire, vediamo un po' che cazzo succede. E sto Cuba che all'improvviso si risveglia. Proprio come il robottone che ha attaccato Marigioa in un certo qual modo. Cioè ha scalato la red line, ha attaccato Marigioa, non sappiamo perché... Ma probabilmente non parlava nemmeno proprio come Kuma, cioè quello che avrà attaccato senza dire niente, anche sto robottone non mi aspetto che parli, farà dei gesti, farà delle cose proprio come Kuma e noi ci chiederemo in realtà qual è il suo obiettivo. Allora la domanda è se in Kuma fosse stato installato un qualcosa che realizza sogni, questo avrebbe reso Kuma un robot non più umano, come direbbe Caino, un robottino, un burattino senza anima, ma il fatto di possedere comunque la possibilità di avverare dei sogni lo rende comunque umano lo stesso, anche se non è più umano. E se poi un sogno potesse essere quello di andare da Jolly Bonnie, quindi sta realizzando il sogno stesso di Kuma, o il sogno di... o anche potrebbe essere che sta andando in realtà ad Elbaf realizzando il suono di Dragon che in quel momento stava esprimendo un certo desiderio non lo so adesso vedremo con Kuma però anche questa può essere interessante capito? Eh, vedi quante idee ci sta poi ancora un'altra ho sentito la tua idea in live sul fatto che Rufi dice sempre One Piece potrebbe trarre il suo potere dal voler far avverare i sogni degli altri mentre Teach dal distruggersi nutrirsi penso che quanto dici sia valorato dalle rispettive ciurme Rufi si è infatti circondato di persone che hanno un sogno da realizzare mentre Teach è molto probabilmente di persone disilluse che hanno visto spezzarsi i loro sogni Beh, effettivamente Avalo Pizarro Uh, Shiryu che non riesce a realizzare il suo sogno che poi il suo sogno è quello lì di torturare le persone okay. non sappiamo molto su quei personaggi ma Okichi è un ammiraglio decaduto Shiryu un carceriere incarcerato Pizarro un re senza regno molti altri sono galeotti che hanno speso in prigione chissà quanti anni probabilmente catturati mentre inseguivano i loro sogni in un tempo passato 
quindi più che altro è un bellissimo argomento questo ma soprattutto mi viene in mente una cosa come chiamereste voi una persona come le descrive appunto il nostro amico One Piece che non ha più sogni cioè se tu avevi dei sogni e questi sogni sono crollati come chiameresti questa persona? non una persona senza sogni ma una persona con obiettivi non diciamo sogni ma obiettivi di vendetta una cosa tipica anche della sociopatia cioè di voler punire la società di voler far male agli altri perché la mia vita è stato un fallimento quindi scatenarmi sugli altri le famose persone che sbroccano no? e fanno una strage non puntando a un obiettivo preciso come uno psicopatico ma così bomba nel centro commerciale chi coglio coglio quindi queste sono le classiche persone con tanta rabbia sociale quindi ecco quel, quel tipo di situazioni così certamente ma che cos'è questo cioè una persona che potrebbe all'improvviso causare una strage come lo definireste se non incubo e pensateci un attimo una persona che diciamo è legata agli incubi potrebbe mai dormire la notte pensate a gara in Raruto e torniamo sempre lì legato proprio al demone tasso degli Gara non è che non dormiva perché non aveva sonno non dormiva perché se avesse dormito si sarebbe risvegliato il demone causandogli degli incubi e quindi non riusciva a dormire allora io immagino un bambino che non riesce a dormire perché se dorme ha degli incubi e quindi passa le notti in sogno a guardare la luna piangendo perché non può neanche dormire e siamo lì nel personaggio di Teach, vedete come lentamente le cose iniziano a prendere forma. Rocky Joe, caro straccone, se ad attivare il robottore 200 anni fa fosse stato Willy Gallon e la Sand Breeze. Se giustamente non ricordi questi due nomi, ti ho legato alla vignetta del capitolo 218, che tra l'altro per sommo buta è la miglior splash page dell'opera. La frase di Willy Gallon non mi sembra proprio adatta ad un fisico, così come le parole di Vegapunk sui frutti come risultato dei desideri umani non sembrano tipiche di uno scienziato. Secondo me la ciurma della Sand Breeze ha attivato il robottone o utilizzando il potere dell'immaginazione risata felicità, o come hai detto tu, utilizzando un dial che conteneva il suono del tamburo della liberazione. Io tra l'altro avevo scritto anche una cosa, vabbè facciamo vedere la vignetta per chi non ricorda Sam Breeze. Eccola qui, questa è una de- effettivamente è una splash page fantastica questa qui. Molto molto bella, Oggi, ogni evento è possibile quando l'uomo lavora con l'immaginazione, bella 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 questa. Ma... Soprattutto, aspetta, finiamo il discorso e poi ti dico la mia, eh, legge, cioè finiamo la, la legge, ho inserito tra le fonti di energia anche la risata e la felicità proprio perché nel capitolo 220 Rufi, Sanji e Zoro si immergono sott'acqua, trovano il balone eccetera eccetera, poi ci avevo fatto anche una, una cosa su Sanji, nello più su Sanji parlando proprio del, di quello che trovano, comunque lo strumento migliore per far ridurre una persona. Ah, solo una piuma, ok. Per cui il robottone eh, in un baule trovano solo la piuma, lo strumento migliore per fare di una persona. Per cui il robottone non è arrivato a mare Gioa dal basso, dalle profondità del male, scalando la linea rossa, come Oda prova a convincerci, ma direttamente dalle isole del cielo. Beh, questa è un po' strana perché l'immagine che si vede nel racconto di Vegapunk è del robottone che la scala la red line. E secondo me comunque scalare la red line è sempre figo. Cioè perché la red... loro sono posti in alto sono sulla vetta del mondo i draghi celesti quindi chi li vuole raggiungere deve scalare questa vetta a me piace l'immagine della scalata non di persone che cadono dall'altro perché allegoricamente cadere dall'alto è come dire io sto già in una posizione superiore ai draghi celesti a im che sta sotto di me mo scendo e lo schiaccio è più bello basti pensare alle scene quella lì che abbiamo visto del trono vi ricordate quante scene ci sono state puntualmente di recopera dal basso questa grande scalinata che puntava a questo im che tra l'altro im ha un cappello in testa che si abbina bene al trono con questo posi- movimento verso la ecco oppure le inquadrature dall'alto dove si vede im e copra piccolino piccolino lì in fondo Oda gioca molto su queste cose quindi per me la scalata ci sta del robottone ma quello che volevo dire sul discorso del tondaia eccetera eccetera che su quella mia immagine comunque condivido quello che dite su questo discorso qui ma mh, su quel fatto è che secondo me potrebbe partire un flashback pazzesco cioè il solo fatto di dire c'è un tondaial che ha registrato il suono dei tamburi di joy boy beh ma chi l'ha fatto perché 
e conoscendo Oda con i flashback che riesce a creare, ma voi immaginate la bellezza che può essere un flashback delle persone intorno a Joy Boy che sanno che lui sta andando a morire e decidono di registrare per l'ultima volta il suono dei tamburi della liberazione eccetera eccetera cioè, da... geniale ragazzi per... secondo me partirebbe un flashback assurdo Miruko questa volta lo dico davvero inizio a essere un po' stufo che Rufi col frutto retcon retcon no mi sia sempre un po' deus ex machina magari esagero praticamente non ti è piaciuto il gear fifth dall'avatar vedo che ti piace molto Link di Zelda però per quanto riguarda il gear fifth non piace diciamo che più che altro il Gear Fifth non si è inserito, a me piace, sia ben chiaro, però non si è inserito in maniera omogenea, in maniera pulita, in maniera classica all'interno dei livelli di forza, ma non parlo dei livelli di forza matematicamente, cioè prendiamo sempre la Bibbia dei de, de, de Battle Shonen. Quando Goku passa da Super Saiyan 1 a 2, da 2 a 3, ok, c'è la trasformazione, addirittura il capello biondo, ma il passaggio è sempre omogeneo cioè sono delle trasformazioni che rendono il personaggio più forte ma sempre più o meno mantenendo sempre le stesse cose Goku alla fine sempre l'onda energetica fa non è che fa altro capito? Um, a volare vola semplicemente è più veloce e più forte invece il Gear Fifth a differenza del second third ma soprattutto il fourth che è l'unione dei primi due è un potere completamente diverso come se non fosse Rufi, ma fosse un'altra persona. Ed effettivamente lo è Nika, non è più è Joy Boy. E allora il problema è proprio questo. È come se un personaggio che all'improvviso lentamente migliora, immaginiamoci che ne so, uno sportivo. Facciamo esempio il calciatore, vabbè. Però eh, migliora lentamente, diventa più veloce, controlla meglio il pallone, fa il cross, molto meglio, riesce a tirare meglio da fuori. Poi all'improvviso, dopo quattro power up, ne prende uno, dove vola e inizia a palleggiare il pallone e poi prende una mazza da baseball e lancia la pallina per fare come si chiama home, home run come si chiama qualcosa che quel cosa che bontui la palla non lo so il baseball non ci capisco lì però quella roba lì e dice ma che cazzo è cioè non ci sto a capire più che, che ci azzecca sta roba ecco l'idea è un po' questa per a molte persone cioè il gear fifth funziona ma in che modo cioè Rufi con il suo sorrisone prende Kisaro mo, fa, e fa ste robe Diciamo, eh, non è omogeneo, più che altro per questo. Io mi capisco, ragazzi, io non posso stare qui a giustificare Oda. Cioè, io delle volte voglio anche cercare di mettermi nei panni di chi fa la critica. Ci sta benissimo, ecco, non è che... È proprio questo il motivo dell'angolo della posta. Non è l'angolo del... O sanniamo Oda. Si chiama angolo della posta. Non è libero poi di dire la sua. Diciamo, per te One Piece è calato non tanto per trama, im, secolo buio, eccetera, ma per questo power up che stona con il resto. Ma va benissimo. Eh, vediamo comunque anche come continua questo combattimento. Eh. Per esempio, io ho visto anche l'anime molto importante, la, il colpo finale a Kaido, e Oda nell'anima ha ribadito molto più in maniera efficace tutti i desideri che stavo lavorando su. Molto bella la scena di Rufi, dopo che ha dato il pugno finale a Kaido che riprende fiato, si gode il momento è immerso da tutti i desideri del Festival del Fuoco, liberaci dal mostro cattivo, liberaci da Kaido, vendica il papà, riporta tutta la pace nel paese, i desideri, la forza, come se lui si fosse nutrito di quei desideri. Quindi attenzione perché Gear Fifth ancora lo dobbiamo conoscere bene. E non credo che sia semplicemente il simpaticone Looney Tunes. Credo che ci sarà poi tanta profondità anche in questo, se si va a finire sui sogni. Però è presto, è presto. Anti, ciao Strike, premetto che questo non è interamente farina del mio sacco. Vabbè, ma è interessante che ho letto su Reddit. Va benissimo, fai bene a dirlo perché dopo fa brutto. Sappiamo che 200 anni fa il robot ne si svegliò a partire all'assedio a Marigioa. Esattamente come ha fatto Cuba. E come non ha attaccato Marigio, lui la stava solo... E eh, poi essere pure che il robottone la stava solo scalando Marigio, però non credo perché si vede che la sta proprio attaccando. Sappiamo anche che ormai Kuma non ha più una personalità giusto. Quanto sarebbe bello se la coscienza di Kuma e quella del robottone siano state in qualche modo scambiate da Vega Punk? In fondo Kuma si sta comportando esattamente come invece il robottone. Ma... Non so, su Reddit può anche andare bene quest'idea, però non è aggiornata al 1092 perché Kuma non sta attaccando Marigio, 
semplicemente è andata a sbatterci contro la scalata per ripartire e andare verso il, il nuovo mondo vediamo perché comunque in questo modo nei prossimi capitoli potremo vedere il robottone con la coscienza del vecchio Kuma che si sacrifica per salvare Bonnie ah ok un cambio di coscienza in generale sarebbe un finale di saga bellissimo allora mi piace l'idea che il robottone gigantesco comunque chiamiamolo col suono ma Iron Giant possa ritornare a, a, a dare una mano e a fare quello che faceva Vega, e Vega Force One. Per me ci sta bene. Non vedo questa necessità di collegare le coscienze con quella di Kuma, perché secondo me va benissimo anche così, con altre soluzioni come appunto quella, molto bella a mio avviso, del, diciamo, di realizzare il sogno di Lilith o del Vega Force One, anche perché in questa maniera... Si giustifica perché Oda ha ribadito per ben due volte nel 1092 era il robot dei sonni, eh certo. Mad Mario, l'ultimo. Io credo che Kisaro sia un personaggio incredibile, gli ultimi capitoli hanno dimostrato come anche a livello psicologico Oda abbia compiuto un lavoro egregio con lui. Ironia e leggerezza con cui Borsolino affronta il proprio lavoro, in generale le forze della vita, si stanno rivelando un annichilimento dei sentimenti, probabilmente una maschera di apatia che l'ammiraglio indossa per poter bilanciare una fragilità che forse lo schiaccerebbe, cosa che ribalterebbe totalmente l'impressione che abbiamo avuto su di lui, e dipingendo l'immagine di un uomo a questo punto estremamente sensibile, ma che non ha mai avuto la forza di mettere in gioco tale sensibilità, preferendo la strada facile dell'esecuzione di decisioni prese da altre. Da altri. Questa presa di posizione gli permette di evitare il porsi domande. Lo, ho letto bene, esautora, ma come cazzo, fantastico, esautora, in qualche modo della gravità delle sue azioni, il famoso sto solo puntualmente seguendo gli ordini, insomma un personaggio psicologicamente ed emotivamente drammatico, ancora di più perché consapevole della scelta. Allora, su questo vi voglio raccontare, concludo raccontandovi un... Un, un film che vi suggerisco ampiamente a tutti si chiama il grande Kahuna ve ne ho parlato varie volte l'ho citato anche in qualche video eccetera con Danny De Vito che mi spesi quindi parliamo di grandissimi attori e che mi spesi fa la parte di un venditore molto rozzo brutale molto onesto eh? però è uno che non le manda a dire infatti poi litiga con un ragazzo che è un bravo ragazzo però molto bigotto comunque alla fine lo è fatto così ma mi piace soprattutto una parte in cui a un certo punto siccome Kevin Spacey e Danny De Vito sono molto amici in questo film, amici storici si trovano a parlare e il Danny De Vito che è un uomo di 50 anni fallito con la moglie che l'ha mollata, il classico tizio così dice ma tu credi mai in Dio, pensi mai a Dio e Kevin Spacey, ma questo personaggio che si è presentato per oltre un'ora così con un certo carattere dice Certo che ci penso, Phil, sono un essere umano. Non parlo di Dio per dire in generale. Mi, mi piacciono molto quei personaggi che hanno un tipo di atteggiamento, questo voglio dire, che tu li vedi soprattutto sbarazzini, menefreghisti, come se non avessero coscienza, che prendono la vita così com'è, che pff, dici, vabbè, figurati se quello se ne importa di qualcosa. Ma in realtà ti accorgi che hanno una grande profondità e che si comportano in questa maniera solo ed esclusivamente per non soffrire che poi in realtà queste persone sono talmente sensibili che soffrono per forza tu non puoi dire al tuo cervello non farmi soffrire fammi essere sbarazzino perché se lo pensi il solo fatto di pensarlo finisci già solo per quello di dimostrare di essere una persona sensibile perché il cervello così lavora se io vi dico non pensate ad un elefante niente da fare avete già pensato a un elefante già avete l'immagine dell'elefante nella testa il cervello così funziona quindi Kisaro effettivamente ha fatto un lavoro egregio condivido con Mad Mario 91 e in fondo è un personaggio bello anche per questo Oda ce l'ha presentato tutto così sbarazzino legato il carattere anche al frutto eh, perché è un frutto talmente veloce che lui ha un po' l'atteggiamento della lepre nella, nella favola la lepre e la tartaruga no? Quindi lui si comporta sempre come dire, oh sì, voi andate avanti, adesso arrivo con calma, tanto lui in un attimo, ta -ta, e arriva. L'atteggiamento è un po' quello, però ci ha voluto inserire adesso anche un grandissimo contesto psicologico. Come dire, guardate che lui fa così, non solo perché ha questo frutto, ma perché è una persona molto profonda e soffre. Ha ribadito per ben due volte, ci ho voluto, eh, ho voluto evidenziare lo sto fatto, di dire Vegapunk non rendermi le cose ancora più difficili, ti prego, facciamo finita in fretta.
facciamo la finitiva ed è molto bella sta cosa perché chi non ha cuore se cose non le dice anzi come direbbe Rob Lucci io sto qui nella CP apposta per ammazzare la gente <ride> eccetera no? beh detto questo ragazzi spero che il video sia stato di vostro gradimento grazie mille per l'angolo della posta noi ci vediamo prossimamente credo che siano messaggi che secondo me Andranno molto bene anche nelle prossime settimane perché ci vorrà molto tempo per risolvere tutti questi enigmi, che fine fa Kuma, come vedi Kisaro o anche qualche critica su stessa sul Gear 5 che ancora ha bisogno di tempo per farcelo piacere al 100%, a me piace comunque, a me piace, non mi funziona bene anche nell'anime però vabbè. È giusto che ci sia ancora tempo non tanto solo per dire mi piace come combatte ma anche all'interno di tutta la trama di One Piece dal capitolo 1 al 1092 sto Gear 5 come si inserisce certamente non in punta di piedi questo è poco ma sicuro in maniera molto prepotente però <ride> vedremo che succederà bene ragazzi buonanotte a tutti raccomando fate i bravi eh? ciao